Muchísimas gracias, es, una, es un gusto para nosotros hablar de nueva cuenta con usted. Monseñor, pues, ¿qué está pasando en el estado de Guerrero? Vemos eh, múltiples operativos de las fuerzas federales, locales, sin embargo, pues la violencia, la violencia no baja. Sí, desgraciadamente la violencia va aumentando y yo muchas veces he dicho, es esta, y en boca del mismo secretario de gobierno, uh -huh. Eh, hay este vacío de poder en muchos lugares donde las autoridades no han sido capaces de llegar a estos lugares y entonces la delincuencia ha hecho de la suya. Desgraciadamente siguen los asesinatos, siguen los secuestros, siguen las extorsiones. Es una situación que estamos viviendo eh, casi casi de ingobernabilidad. Claro. Monseñor, usted ha tenido, eh, lo ha hecho público, ha tenido contacto con algunos miembros de la delincuencia, ha mediado incluso en algunas eh, en algunas comunidades del Estado. Sí, ¿Existe la posibilidad de que se esté dando una unión de cárteles en la entidad? Bueno, eso también eh, es posible que se den. Eh, yo dijera, mire, por ejemplo, le hablo de mi diócesis y Chilpancingo y Chilapa. Claro. Lo que es la sierra, eh, hace aproximadamente unos uh, 10, 5 años, eh, un sacerdote logró unificar a todos los grupos de la sierra. Después vino un, diferencias cuando la muerte de, de, este, de los uh, Beltrán Leiva, entonces uh -huh. hicieron varios grupitos. Y ahorita de nuevo hay esa tendencia... De, de unificar estos grupos eh, y sobre todo que se respeten los territorios, eh, que se respeten las actividades de cada quien. Yo de Acapulco, yo desconozco mucho, no, no, no me he metido mucho en Acapulco, pero yo creo que si ellos, eh, es difícil, es difícil, imagínense usted claro. que tiene unos cinco, ocho perros bravos, métalos a un lugar a ver si pueden convivir. Claro. Es difícil, pero muchas veces la adversidad los hace que se unan, Por supuesto. desgraciadamente. Monseñor, muy, muy buenas noches, los saluda con gusto Lupita García Girón. Usted, bueno, hablando de los encuentros que ha tenido con grupos eh, de, de la delincuencia organizada, ¿han funcionado estos encuentros? Bueno, definitivamente sí han funcionado. Yo tengo muchos ejemplos, muchos ejemplos. Eh, yo en Semana Santa les decía que tuve que hablar con un personaje para que les dieran el agua y la luz a un pueblo que se llama Pueblo Viejo, que se los había quitado uh -huh. otro cártel, ese pueblo, y en venganza les quitaron la luz. Fui a hablar con ellos y se las dieron. Luego, un poquito más a la derecha, un municipio que se llama Tlacotepec, el pueblo de Tlacotepec. Ahí les habían quitado la gasolina. Me habló el presidente y otras personas. Otra vez hablé con este personaje. Les dieron, les dieron la gasolina. Vamos a ver, acá a Chilapa, hace unos seis, ocho meses, estaban matando a los choferes de las urbans, uh, o, bueno, esas camionetas. Y entonces... Yo logré hablar también con este personaje, otro distinto. Llegaron a un arreglo con los dueños de las combis y afortunadamente ahorita el servicio está funcionando. El último caso que yo les, les pongo, ahora para las elecciones, uh -huh. vinieron varios candidatos políticos y de todos los partidos. Vinieron a verme a que hablara con esos señores eh, de los cárteles Ajá. que les permitieran desempeñar en paz sus campañas políticas. Afortunadamente no tuvimos sucesos de muerte. Y esos ejemplos, simplemente yo se los digo, claro. que funcionan. Pero siempre que haya seriedad, corresponsabilidad, que haya este acercamiento con ellos. Porque yo creo que sí se debe porque saben el trabajo que estamos haciendo como iglesia, los sacerdotes, los catequistas, eh, llueve, truene, lo que sea, la iglesia está con ellos, camina con ellos, 
y también estas personas pues, tienen su corazón y también tienen sentimientos, no es pura maldad pura. Claro, justo, Monseñor, hablando de esto que usted dice, estas personas tienen su propio corazón, no es maldad pura. ¿Qué piensa de esta ley de amnistía que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador piensa poner a consulta y en la que se podría considerar ya la reinserción de miembros del crimen organizado? Bueno, mire, estamos hablando, yo creo que el señor López Obrador también lo está haciendo, de una amnistía restringida. Una, no es una amnistía general donde van a salir todos los delincuentes a la calle. Yo les, les doy un ejemplo, la Sierra de Guerrero. Aquí los niños de que son pequeñitos uh -huh. están metidos en la cultura de la amapola. Yo les llamo campesinos a esa gente que cultiva la amapola para recoger la goma de opio. Sí. Yo no les podía llamar criminales porque qué crímenes están cometiendo. Sembrar la amapola, pero si sí, eh, lo están haciendo por necesidad y si a esas personas beneficia esta ley de amnistía restringida, eh, yo creo que se debe aprobar. También, bueno, como obispo, yo les puedo decir qué dice Jesús. Yo he venido a buscar a los pecadores, no a la gente sana. Yo he venido a buscar a los enfermos, no los que no tienen la necesidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso personas que se quieran reintegrar a la sociedad normal y que se les dé oportunidades de sobrevivir, yo creo que a ellos se les puede aplicar esta amnistía restringida. Porque muchos políticos y eh, gente malintencionada se rasgan las vestiduras diciendo que van a salir todos los maleantes eh, eh, de, de las cárceles. Ya lo explicó esta, la nueva secretaria de gobierno que está propuesta, uh -huh. eh, la señora Olga, eh, que está diciendo que no a todo mundo, sino a ciertas secciones de la sociedad van a ser los beneficiados. Entonces no se vayan con la cinta que van a salir todos los narcotraficantes de la cárcel. Claro. Yo creo que asesinos, secuestradores, gente que ha hecho mal, pues la, se le tiene que aplicar la justicia. Claro. Monseñor, y en este sentido, ¿usted podría participar, estaría abierto a participar en estos foros de pacificación del país que estaría convocando en los próximos, en los próximos meses el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo estaría dispuesto, por ejemplo, a participar de la experiencia que yo tengo en mi diócesis, en Guerrero. Uh -huh. Porque debemos entender que cada estado, los cárteles son distintos, que los narcotraficantes son distintos. Claro. Y entonces yo conozco a los cárteles aquí de mi diócesis y yo puedo hablar de ellos. Eh, y ahí es donde yo pudiera participar eh, si, si me lo solicitan. Por ejemplo, hay una regla de oro, una regla de oro. Sí. Es dialogar. Y como yo digo, vernos a los ojos, escuchar las razones de los demás. ¿Por qué ese comportamiento? Y si yo digo, estas gentes se dedican al cultivo de la amapola, ¿por qué no han, no han tenido otra oportunidad? Eh, se les ha negado la cuestión educativa, eh, el desarrollo social, la, los hospitales o las clínicas en la sierra, no hay médicos, las escuelas están cerradas. Entonces, ¿por qué no ayudar a estas personas? Es de la experiencia que claro. yo pudiera comunicar y por ejemplo eso, que yo dialogo con los capos del narcotráfico, dialogo y yo les puedo decir la experiencia como he dialogado con ellos y si esto sirve estoy dispuesto a ayudar. Muy bien, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, le agradecemos esta comunicación, esperamos tener más contacto con usted porque uno de los foros precisamente se va a llevar a cabo en Iguala, así que seguramente, seguramente lo llamarán y ahí estaremos al pendiente, Monseñor. Cómo no. Uh, saludos para todos, bendiciones, hasta luego, buenas noches. Muchísimas gracias, un abrazo.